ओके मजा आवाज ये तुम्हारा सगैंक ओके आवाज ये अल तो पटकन इन्फॉर्म करा मला ओके आवाज ये नसेल तरी सु इन्फॉर्म करा ओके यस सर आप जो टॉपिक बढ़त आहो त्या टॉपिक च नाव है मूलद्रव्य सॉरी मूलद्रव्य नहीं रॉक्स एंड मिनरल्स बरबर है निक सुरू है बर का ओके सुरू है कुणाला आवाज ये नसेल तो संगा मला ओके सुरू है ओके यस रिफ्रेश करा ओके यस सो मजा आवाज ये ना सग न से थोड़स एकदा बगा मैं संगा इन्फॉर्म करा आता मी आवाज ये कि नहीं खर आवाज नहीं विचार है कि नहीं ओके ये तो है, संजय मनत ये तो आवाज मे दैट इज गुड ओके यस सुरू है सर बरबर है ओके चलो सो आप जो टॉपिक बगत आहोत टॉपिक च नाव का है रॉक्स एंड मिनरल्स रॉक्स एंड मिनरल्स खनिज खड़क अभ्यास करो खड़कपैकी मैं तुम्हारा अग्निज खड़क का एक्सप्लेन सुधा के अग्निज खड़का परत दोन वर्गीकरण के होते कि सर अग्निज खड़का सुधा दोन टाइप एक जे सरफेस वरती थंड होता दुसरे जमीनी आत मधे थंड होता बरबर है कि नहीं ओके नर अग्निज खड़क जे है शेप वरुण सुधा अपन का वर्गीकरण के ओके शॉर्ट मध्य फर्गीकरण जे अपन के सग वर्गीकरण शॉर्ट मध्य जे है मैं तुम्हारा एक दाखुन देते तुम्हारा थोड़ी मदद हो ओके यस एक सेकंद दया फिर मैं एक छोटी सी सेटिंग बदल तो मैं ओके मग तुम्हारा छान दसे स यस चलो सर आम्मी जो भाग बगत हो तो अग्निज खड़क शिकवले होते आठ कि नहीं ओके थोड़ी सी रिकमी जागा घे अपन कुछ तरी हाँ यस इतने चले ओके यस बग्निज खड़क मे सुधा मैं तुम्हारा का कर वर्गीकरण कर सर तुम्हें अग्निज खड़का दोन पार्ट के होते पैले होते कि सर हा अग्निज खड़क मध्य जे सरफेस वरती थंड होता अलक्षात दुसरे जे है ते पृथ्वी पोटा मध्य अलक्षा ओके जमीनी आत ठंड होता अलक्षा ओके आत मधे थंड हो पर भाग के लिए एक सरफेस जवर आत सरफेस जवर ठंड होना तो हाइपोबेसल अलक्षा ओके जे खूब खोला थंड होता तो प्लुटॉनिक मैं तुम्हारा कि नुस्त नाव जारी लक्षा रही तरी चले तुम्हें मैं संगाल का रे कि क्रिस्टल्स मोठे कुछ क्रिस्टल्स मोठे बगा मी इतने नाव पो हि जमीन है जमीनी वरती थंड नंबर एक जमीनी आत मधे सरफेस जवर थंड नंबर दोन खूब खोला वरती थंड नंबर तीन कुणा क्रिस्टल्स सगत मोठे ओके ऋषिकेश मन तो सर प्लुटॉनिक क्रिस्टल जे है सगत मोटे ऋषिकेश सोड़ बाकी कुछ नहीं मनते ओके यस सो कृष्णा पे मनते सर प्लुटॉनिक ओके बर हरकत नहीं है सर तुम्हारा महति पाजे कि सर ये तीन से एक दोन तीन से नाव तरी सांगा खर नावी गरज नहीं है तुम्हारा महति पाजे कि जमीनी जेवड़ा खोल अल केवड़ा तो स्लोली थंड हो स्लोली थंड हो क्रिस्टल्स मोटे अल हा सगत खोल जो प्लुटॉनिक इंट्रोजीव रॉक अलक्षा नर हा जो है तो मे को हा है हाइपोबेसल इंट्रोजीव इग्निस् रॉक अलक्षा ओके हा सगत वरती जो है तो एक्सट्रूजीव इग्निस् रॉक बरबर है ओके यस सर समझ ली अशा पद्धति से सगे बगित होते काल मैं तुम्हारा जस गौरवनी रिविजन घी खूब छान रिविजन घी ओके बगा कधी कधी लेक्चर आता लाइव ये दोन तीन मिनट लगता ना वरती खाली रेकॉर्डेड तो शार्प बरबर टाइम ल्ले होता अलक्षा ओके पाइव आल तो तुम्हारा दिशा दोन तीन सेकंदा वे लगते गौरवनी टाइम का चान्स यूज के रिविजन के लिए छोटीसी अलक्षा सग आठ कर जमीनी आत मधे जर इग्निस् रॉक असा उभा थंड अलक्षा तो ये मनना डाइक अलक्षा समझा य रॉक चशा फटां मधे शिरल आड़व्या शीट्स तैयार ओके खूब जाड शीट आती तो सर खूब जाड शी शीट्स आती तो मनना सील पत्त शीट्स आती का सेंटीमीटर चल तो मनना शीट सो डाइक सील शीट 
आल लक्षात ओके येस त्याच्यानंतर सर तुम्ही आम्हाला अजून बऱ्याचशा गोष्टी ज्या आहेत त्या दाखवल्या होत्या फास्ट मध्ये जातो मी एक्सट्रीमली डाईक सील शीट मग त्याच्यानंतर लॅकोलित आपण बघितला होता वरती घोमट असतो खाली सपाट असतो लॅकोलितच्या नंतर फॅकोलित बघितला होता फॅकोलित सिडार्ट्री लॅकोलित एकावरती एक असलेले त्याच्यानंतर आपण फॅकोलित बघितलं होतं वरतून घुमट आणि आतून पण घुमट असतो खालून पण घुमट असतो ओके फॅकोलितच्या नंतर लॅकोलित बघितला होता बशी सारखा असतो बरोबर आहे ओके येस सर त्याच्यानंतर हॅलो सपना वेलकम टू द लेक्चर ओके लॅपोलिकच्या नंतर आपण बघायला सुरुवात केली होती ती म्हणजे काय की सर बॅथोलिक असतो एकदम जमिनीच्या आतमध्ये खूप मोठा असा रॉक जो आहे तो काय होऊन जातो थंड होऊन जातो आल लक्षात हे सगळे काय असतात बॅथोलिक असतात सगळे जे सगळे जे तुम्हाला आता शिकवले हे सगळे कसे आहेत इंट्रुझिव म्हणजेच जमिनीच्या आतमधले भूगर्भामधले सगळे जे आहेत ते काय आहेत अग्निज खडक आहेत आलं लक्षात ओके सर कळालं आम्हाला अग्निज खडकाचं तुम्ही काय केलं आम्हाला आतापर्यंत दोन पद्धतीने वर्गीकरण करून दिलं एक म्हणजे लोकेशन ओके वरती खाली कुठे 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 आहे ते ओके दुसरं म्हणजे त्याचं साईज आलं लक्षात साईज म्हणायच्या वेळी शेप कसा असतो उभा असतो आडवा असतो त्याच्यानंतर काय म्हणतात त्याला शीट्स असतात का सील असतात का असा डोम असतो सगळं 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 शेप वरून वर्गीकरण केलं तिसरं वर्गीकरण आता आपल्याला करायचं अग्निज खडकाचंच आहे बरं का वर्गीकरण लक्षात तिसरं वर्गीकरण करायचंय ते म्हणजे काय की त्या अग्निज खडकामध्ये कुठले केमिकल आहेत काल आपल्याला मुकुंदनी प्रश्न विचारला होतं की सर अग्निज खडकाचं रसायनिक स्ट्रक्चर जे असतं ते पण सेमच असतं का मुकुंदना याला घरी अजून लेक्चरला ओके येस सो रासायनिक स्ट्रक्चर जे असतं ते सुद्धा काय असतं एकदम सेमच असतं का ओके सो त्याचं उत्तर त्याला आता मिळणार आहे की वर्गीकरण करावं लागतंय रासायनिक स्ट्रक्चर वरून ह्याच्यावरूनच सर लक्षात येतं डायरेक्टली की हे सेम नसतं लक्षात ओके अग्निजन्य खडक ज्या लावापासून बनलेला आहे ज्या शिलारसापासून बनलेला आहे त्या शिलारसाचे गुणधर्म उचलतो ओके तो जर ऍसिडिक शिलारसाचा बनलेला असेल तर खडक सुद्धा ऍसिडिक असतो तो जर बेसिक शिलारसाचा बनलेला आहे तर खडक सुद्धा बेसिक असतो सो अशा दोन प्रकारचे अग्निज खडक तुम्हाला सापडतात ऍसिडिक आणि बेसिक आलं लक्षामध्ये ओके येस सर समजला आम्हाला ऍसिडिक आणि बेसिक असे दोन असतात बेसिकली जर बघायला गेलं तर पृथ्वीच्या पोटामध्ये जो मॅग्मा असतो म्हणजे आतमध्ये असलेला शिलारस जो असतो तो बाय डिफॉल्ट बेसिक असतो बाय डिफॉल्ट हा लक्षात हा बेसिक असतो पण जसं जसं थंड होत जातं तसं तसं काय होत जातं त्याच्यामधले काही ऍसिडिक पदार्थ सेपरेट होतात आणि बेसिक पदार्थ अजून सेपरेट होतात ओके आणि त्याच्यामुळे हे दोन खडक असे दोन वेगळ्या प्रकारचे खडक जे आहेत ते थंड होताना दिसतात आपल्याला ओके काही ऍसिडिक रॉक असतात ह्याच्यामध्ये काय असतं सिलिका म्हणजे एस आय ओ टू वाळू ज्याला आपण म्हणतो ह्याचं प्रमाण ऐंशी टक्क्यापेक्षा जास्त असतं अॅल्युमिनियम जे असतं ते अॅल्युमिनियमचं प्रमाण वीस टक्क्यांपेक्षा कमी असतं रंग जो आहे तो फिक्कट पिवळसर असतो सर आम्ही एवढं पाठ करू का नाही पाठ केलं तरी चालेल फक्त आहे का हॅलो लक्षात हॅलो जितेंद्र चकोले वेलकम टू द लेक्चर ओके सर रंग जो आहे तो थोडासा पिवळसर असतो आणि हे जे खडक असतात कोणते ऍसिडिक रॉक हे अत्यंत घट्ट आलं लक्षात सर कन्फ्युज होत परत रॅपिडली एक्सप्लेन करता का प्लीज येस गौरव माझं पहिलं एक्सप्लेनेशन संपू द्या फक्त आलं लक्षात खरं बघायला गेलं तर पहिलं एक्सप्लेनेशन संपल्या संपल्यास तुम्हाला लक्षात राहील ओके सर सो ऍसिडिक रॉकचे तुम्ही गुणधर्म सांगत होता पहिला गुणधर्म आहे ह्याच्यामध्ये सिलिका असते एट्टी पर्सेंट अॅल्युमिनियम ट्वेंटी पर्सेंट पेक्षा पण लेस असतं का बरं कारण हा सियाल आहे लक्षात ओके आणि त्याच्यानंतर दुसरं म्हणजे काय की हे खडक जे आहेत ते कशा अतिशय घट्ट असलेल्या लावापासून तयार झालेले असतात विस्कस असतो विस्कस म्हणजे काय फॉर एक्झाम्पल सर व्हॉट इज विस्कॉसिटी थोडं फिजिक्स शिकवता का तुम्ही आम्हाला शिकवतो ना ओके बघा असा एक तिरपा काय केलंय तुम्ही असा एक तुमचा एक्झाम पॅड आहे ना असा तिरपा ठेवलाय ओके आणि त्याच्यावरती पाण्याचा एक थेंब टाकलाय कशाचा थेंब टाकलाय रे पाण्याचा थेंब टाकलाय बरोबर आहे ओके येत नाही का आज आपला पाण्याचा थेंब ओके okay, आला होता रे ओके okay, सर कशाचा थेंब टाकलाय आम्ही आम्ही पाण्याचा थेंब टाकलाय ओके okay, येस त्याच वेळी तुम्ही अजून एक थेंब त्या पाण्याच्या थेंबाच्या शेजारी टाकलेला आहे आणि तो आहे मधाचा हनी हनी ज्याला आपण म्हणतो आहे की नाही ओके okay, तुम्ही मला सांगा इथे बॉटमला सगळ्यात पहिल्यांदा कोणता थेंब पोहोचेल ओके okay, पाणी लवकर पोहोचेल का मध लवकर पोहोचेल लक्षात ओके सर ऑब्विसली पाणी लवकर पोहोचेल का कारण मधाचा थेंब असा घट्ट घट्ट असतो लक्षात डांबर बघितलं डांबर डांबर कसं असतं घट्ट घट्ट असतं आहे की नाही ओके त्यांचा तो जो घट्टपणा असतो म्हणजे प्रवाहाला विरोध करणे आल लक्षात वाहून जाण्याला विरोध करणे याला म्हणतात विस्कॉसिटी 
ओके यस सो एसिडिक लावा जो असतो याची विस्कोसिटी खूप जास्त असते म्हणजे एसिडिक लावा कसा असतो एसिडिक लावा अतिशय घट्ट असतो हल लक्षात ओके आणि त्याच्यामुळे असा घट्ट लावा जो असतो या घट्ट लावापासून जो तयार होतो तो रॉक सुद्धा काय असणार एसिडिक रॉक असणार ओके राहील लक्षामध्ये राहील सर सम आम्हाला असे जर रॉक तुम्ही जर भट्टीमध्ये मेल्ट करायला घेतले तर हे वितळायला जे आहे ते खूप सोपे असतात कारण यांचा मेल्टिंग पॉइंट द्रवणांक ज्याला म्हणतात मेल्टिंग पॉइंट जो असतो तो खूपच कमी असतो या खडकांची घनता जी आहे डेन्सिटी ज्याला म्हणतात ती सुद्धा कमी असते तुम्हाला लक्षात आहे ना सियाल सियालची कशी असते घनता कमी असते सर सगळ्यात कमी असते सियालची घनता हॅलो लक्षात बेस्ट एक्झाम्पल्स आहेत ग्रेनाईट रायोलाईट त्या त्याच्यानंतर नुसतं एवढंच नाहीये तर हे जे सगळे ऍसिडिक इग्नियस रॉक असतात त्यांना काय म्हणतात फेल्सिक रॉक असं म्हणतात आलं लक्षात ओके येस गौरवने मला सांगितलं तर सर सगळं परत शॉर्ट मध्ये पटकन सांगा ओके गौरव बघ मी काय शिकवलं आतापर्यंत मी तुम्हाला शिकवलं रॉकचे तीन प्रकार असतात ओके कोणते तीन प्रकार असतात सर इग्नियस रॉक सेडिमेंटरी रॉक आणि मेटामॉर्फिक रॉक ह्याच्यापैकी आपण इग्नियस रॉक जो आहे तो काय केला डिस्कस करायला सुरुवात केला ओके येस रिव्हिजन नाही घेते मी माझं शिकवणं सुरू झालंय सागर गौरवनी सांगितलं मला परत सांगायला म्हणून सांगतोय आलं लक्षात मग या इग्नियस रॉकचं सगळ्यात पहिल्यांदा आपण वर्गीकरण तीन टाईपनी वर्गीकरण करता येतं सो पहिलं वर्गीकरण आहे लोकेशन कुठं तयार झालंय सो सरफेस वरती तयार झालेला असू शकतो म्हणजे त्याला एक्सक्लुझिव्ह म्हणतात आणि पोटामध्ये तयार झालेला असू शकतो पृथ्वीच्या पोटामध्ये त्याला इंट्रुझिव्ह म्हणतात बरोबर आहे येस सर त्याच्यानंतर दुसरा जो प्रकार आहे दुसरा प्रकार जो आहे त्याच्यानुसार आपण काय केलं त्यांचा साईज जो आहे त्याच्यानुसार आपण काय केलं डाईक बघितला सिल बघितला शीट बघितला लॅकोलिथ बघितला फॅकोलिथ बघितला ओके लोपोलिथ बघितला आणि बॅथोलिथ बघितला आलं लक्षात ओके सर सेकंड वर्गीकरण आता थर्ड वर्गीकरण थर्ड क्लासिफिकेशन वर्गीकरण इज क्लासिफिकेशन ओके इग्नियस रॉकचंच क्लासिफिकेशन आहे सो इग्नियस रॉकचं थर्ड क्लासिफिकेशन काय आहे काही रॉक ऍसिडिक असतात आणि काही रॉक बेसिक असतात सो आत्ता जे मी एक्सप्लेन केलं ते ऍसिडिक रॉक होतं आलं लक्षात हॅलो मुकुंद वेलकम टू लेक्चर मी जस्ट दोन मिनिटापूर्वीच तुझी आठवण काढली होती आलं लक्षात ओके येस सर सो आतापर्यंत आम्ही हे शिकलो सर गौरव डाऊट क्लिअर झाला कुठे आहोत काय आहोत कळालं इंट्रोझिव्ह असतात एक्सक्लुझिव्ह असतात ओके त्याच्यानंतर दुसरं क्लासिफिकेशन केलं ते म्हणजे त्यांच्या साईज साईज म्हणायच्या वेळी शेप वरून आणि तिसरं क्लासिफिकेशन आता केमिकल प्रॉपर्टी वरून आता शिकतो आहोत राईट नाव आपण आलं लक्षात सर ऍसिडिक म्हणजे आम्ल धर्मी आम्हाला कळालं परत एकदा ऍसिडिक वालं पण शॉर्ट मध्ये सांगून टाकतं का आता एवढं सगळं सांगितलंच आहे तर सांगून टाकतो ना ऍसिडिक रॉक जे असतात हे ऍसिडिक रॉक काय असतात त्याच्यामध्ये एट्टी पर्सेंट सिलिका असते ट्वेंटी पर्सेंट अल्युमिनियम असतं रफली आलं लक्षात त्याच्यानंतर दुसरं म्हणजे काय यांना फेल्सिक रॉक असं सुद्धा म्हणतात तिसरं म्हणजे काय हे हलके असतात मेल्टिंग पॉइंट खूप कमी असतो आलं लक्षात ओके इन शॉर्ट हे सियाल असतात अरे वा सर इथं दिसत आहे की आम्हाला सियाल दिसत की नाही ओके सर आता हे सियाल काय भानगड आहे की बाबा ज्याला कुणाला असा प्रश्न पडला असेल सियाल काय भानगड आहे हा भाऊ आपल्या आधीचे लेक्चर न बघता आलेला आहे ओके येस सो जर तुम्हाला सियाल माहिती नसेल तर गो टू द फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट लेक्चरच्या पासून बघत 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 तुम्ही या रेग्युलरली आलं लक्षात उदाहरणार्थ आपल्या क्लासच्या एका स्टुडंटला मी मेसेज पाठवला की उद्या आपली टेस्ट आहे वेळेवरती उपस्थित राहा त्यांनी मला सांगितलं सर मी सध्या थोडस जॉब मध्ये आहे आणि आमच्या इथे थोडस काम चालू आहे हेवी काम वर्कलोड आहे पण मी काय करतोय माझे मागे पडलेले सगळे व्हिडिओ बघून संपवतोय उद्या ऍटलिस्ट एक तरी पेपर मी नीट शिस्तीत अटेम्प्ट करेन आलं लक्षात ओके सो ही इज वर्किंग इन अ डे अँड स्टडिंग इन अ नाईट अलक्षात बघा लोक किती मेहनत करतात रे तुमच्या मधला आहे तुमच्या मधला ओके तुम्ही भेटलाय त्याला इथे क्लास मध्ये वागोली मध्ये अलक्षात उद्या टेस्ट किती वाजता आहे श्रद्धा त्या त्या लेक्चरला आहे तुला वेळापत्रक माहितीये का श्रद्धा आपल्या क्लासचं वेळापत्रक माहितीये का किती किती वाजता लाईव्ह लेक्चर असतात हे माहितीये का तुला ओके त्या वेळेला सगळं आहे जर तुला वेळापत्रक माहिती नसेल तर या इथे खाली कुणीतरी नंबर टाका रे आपला ओके थांब मीच टाकतो अलक्षात एक सेकंद एक तर हे हॅन्डल करायचं म्हणजे डोक्याला ताण आहे एक सेकंद हा श्रद्धा दोन सेकंद थांब मग तो अलक्षात ओके येस हा हे बघ इथे नंबर टाकून ठेवतो याच्यावरती नाव परीक्षेचं नाव आणि जिल्हा हे पाठवायचं मग तुला सगळं वेळापत्रक येऊन जाईल नाईन फोर टू डबल झिरो सिक्स डबल फोर सिक्स नाईन अलक्षात ओके येस बघा कृष्णाने टाकून दिला होता ऑलरेडी ओके मला वेळ लागला टाकायला अलक्षात ओके चलो सो त्याच्यावरून तुम्हाला वेळापत्रक माहिती पडेल सो पॉलिटीचं लेक्चर जेव्हा आहे तेव्हा पॉलिटीची टेस्ट असेल 
इकोनॉमी लेक्चर जेव इकोनॉमी की टेस्ट हिस्ट्री च लेक्चर जेव हिस्ट्री की टेस्ट जॉग्रफी चेक्चर जेव जॉग्रफी की टेस्ट करंट अफेर्स लेक्चर मात्र करंट अफेर्स पी छोटी सी मैक्रो टेस्ट पी लक्षात ओके यस सर समझला आम सो सर एसिडिक रॉक जे है एसिडिक रॉक लराठी मध्य आम्लधर्मी रॉक्स अलक्षा ओके सो आम्लधर्मी रॉक जे है कहाल आता तुम्हें क्या शिकवा आम अल्कधर्मी रॉक जे है शिकवा आम्लधर्मी रॉक से अजू दोन तीन पॉइंट शिलक है तो पॉइंट्स आधी बोल घे अलक्षा ओके सर ज्यादा ज्वालामुखी पास खड़क तैयार होता वायु और पानी वाफे प्रमाण जास्त खूब मोटा प्रमाण मधे लवा मधुन का हवा निकते धूर निकत पानी वफ निकते अलक्षा जे ज्वालामुखी एसिडिक लावा होल्ड करता ज्वालामुखी कसे स्फोटक विध्वंसक भयंकर अलक्षा ओके सर समझ लावा घट्टे तिथे पड़ता लगे ज्वालामुखी आजूबाजूला पड़ता है जमीन इतने ज्वालामुखी फुटला लावा सग इत पड़ला अलक्षा परत फुटला तो लावा सगड़ा इतने पड़ला परत फुटला तो लावा सगड़ा इतने पड़ला परत फुटला तो लावा सग इत पड़ला का तैयार होते रे सर डोंगर तैयार होते कोन तैयार होते अलक्षा ओके इतने लिखल है बगा कि इतने को आकारा पर्वत तैयार होता है एसिडिक लावा मु शंकु आकारा पर्वत तैयार होता अलक्षा ज्वालामुखी मु तैयार है एखाद पर्वत संगा रे सर तो आफ्रिके मधला माउंट कि मांजारो माउंट कि मांजारो कसा है शंकु आकारा चाहिए कि नहीं यस सर शंकु आकारा तो पर्वत तैयार है ओके यस सर एसिडिक लावा बदल आम सग फुल टू फाइनल टू कहला है तो बेसिक लावा बदल का लक्षा ओके सर बेसिक लावा मुद्दा का खड़क निर्माण होता ऑब्विस्ली बेसिक लावा पास तैयार तो बेसिक ओके हम सर बी तुम्हारा संगत बर का ओके एक गोष्ट समझा प्रयत्न करा हे ऑलरेडी तुम्हारा पहले सुरुआती पहले दोन तीन लेक्चर मे शिकले है कि सर सगत वरती जो आतो तो सियाल ओके okay? खाली का सियाल खाली का ओके सर सियाल खाली का ओके सियाल खाली सायमा अलक्षा ओके यस सायमा सर गौरव च डाउट वाचत मैं तो तुम्हें बाकी सायमा खाल से सगे टाइप करा ओके यस सर लावाच वेट कंटेंट मध्य डिपेन्डंट आत कि डेन्सिटी वरती दे। बेटा डेन्सिटी कैसी डिफाइन होती है डेन्सिटी की डेफिनेशन का ओके गौरव चो डाउट क्लियर करते तो तुम्हें सग उत्तर टाका रे सियाल मग सायमा मगे का लिया मगे का लिया ओके गौरव बेटा डेन्सिटी की डेफिनेशन का डेन्सिटी इज इक्वल टू वेट डब्ल्यू आई जी एस टी वेट अपॉन वॉल्यूम ओके वजन अपॉन आकार मान अलक्षा ओके मैं रॉक मध्य जो का कंटेट तो ऑलरेडी तू डेटी मे काउंट कर अलक्षा ओके सो तुझा जो प्रश्न होता प्रश्न मे तू एक गोष विचार होती कि सर तो रॉक चे वेट आता कशा वरती डिपेन्डंट आता तूच उत्तर देव टाकल होता कि कंटेट वरती डिपेन्डंट आत कंटेट वरती डिपेन्डंट आता डेन्सिटी वरती डिपेन्डंट अलक्षा ओके यस चला बगू आता तो कुछ उत्तर दिल सर सियाल नर सायमा सायमा नर फेमा निपे वेरी नाइस पूजा अलक्षा ओके सियाल सायमा फेमा निफे ओके यस काय भानगड़े के सियाल काय सायमा काय फेमा काय निफे काय ओके मी तुम्हाला जमीनी आतम स्ट्रक्चर शिकवल होता स्ट्रक्चर मध्य तुम्हारा संगित हो भूपृष्ठ है भूपृष्ठ आत मधे प्रावरण है प्रावरण आत मधे गाभा है भूपृष्ठ जो है तो एल्युमिनियम सिलिकॉन मैग्नेशियम का बनने का है प्रावरण आयन और मैग्नेशियम का बनने का है गाभा जो है तो निकेल आयन का बनने का अलक्षा वरुण मैं तुम्हारा शिकवल हो तो बे सियाल मोगे सायमा ओके दोगे फेमा दोगे निफे ओके यस सर हूँ मैं तुम्हारा सुधा शिकवल हो तो सगत वरती जे हल्क सगत खोल जे जड़ अलक्षा ओके सर समझ लाला सो जर मैं तुम्हारा मंडल कि एसिडिक रॉक मध्य सियाल ओके okay? तो हल्का ऑटोमैटिकली तुम्हारा लक्षा रहा पाजे कि बेसिक रॉक जो है तो कसा तो जड़ो अलक्षा ऑब्विस्ली तो खाली सायमा सिलिकॉन मैग्नेशियम दिस्त का बगूया अलक्षा ओके दाखवा बर सर बगा बर दिस्ते का हैंग ओके दोन से थाम होता रिकवर 
लक्षात ओके सर हा जो रॉक वगैरह जो है हा रॉक वगैरह जो है तैयार तुम्हें आम संगत होता और सियाल सायमा वगैरह सग स्ट्रक्चर वगैरह जे है तो क्या करता होता संगत होता अलक्षा ओके यस क्लीन करू एक सेकंड हाँ बच्चा दिल तुम्हारा कि बेसिक रॉक जो आतो एसिडिक नर तो बेसिक बढ़ा चालू के बेसिक रॉक जो आतो सिलिकॉन फक्त फोर्टी पर्सेंट आत मैग्नेशियम एम जी जे अजू फोर्टी पर्सेंट आत अदर बाकी जे गोषी खास कर आयन एफ ई ट्वेंटी पर्सेंट हाँ लक्षा ओके सर हा कसा बेसिक रॉक आतो कालसर रंगाच दगड़ अलक्षा कालसर रंगा जे दगड़ है कमी घट्ट खूब प्रवाही अशा सिलरसा बनने तुम्हें मैं संगा ओके मी एक अ्वालामुखी का सर हि जमीन है या इत एक ज्वालामुखी है या इत एक ज्वालामुखी है अलक्षा ओके यस हर्षाली डाउट रहा ओके हर्षाली ने क्या डाउट विचार एक सेकंद ना बेटा हर्षाली शोधते मैं शोधते थाम हर्षाली ने सापड़ा सर इंडिया चा बैरन आयलैंड पावा पास तैयार का ये बेटा बैरन आयलैंड जस्ट वरती नार्कोडम आयलैंड दोनों पे लवा पास तैयार है लक्षा ओके दोनों पे लवा पास तैयार है ओके यस सर हे तर कळाला मला आता तुम्ही दोन ज्वालामुखी काढत होते ओके हा खालचा आधीच सांगून ठेवतो हा ज्वालामुखी आहे ऍसिडिक हा ज्वालामुखी आहे बेसिक ओके म्हणजे ह्याचा लावा जो आहे तो कसा असणार घट्ट हा लक्षात ह्याचा लावा जो आहे तो कसा असणार पातळ ओके येस आता माझा जे प्रश्न आहे ओके काळा दगड म्हणजे पाषाण बरोबर आहे एकदम परफेक्ट श्रीराम ओके तुमच्यापैकी जे लोक किल्ले वगैरे चढलेले आहेत त्या लोकांनी ह्याच्यातला बेसिकवाला लावापासून तयार झालेला दगड बघितलाय मी पण दाखवतो तुम्हाला दोन सेकंद थांबा फक्त मी जे दाखवतोय ते तुम्हाला सापडतं का बघा ओके सर हा जो ऍसिडिक लावा होता तो घट्ट होता त्याच्यामुळे तो निघाला की काय व्हायचा इथेच साठायचा लक्षात हा इथेच साठायचा असा का बरं कारण घट्ट आहे तो फार लांब वाहून जाऊ शकत नव्हता लक्षात ओके खूब घट्ट लावा होता इतने कसल आकारा डोंगर तैयार के रे सर शंकु आकारा डोंगर तैयार के लक्षा सर एसिडिक लावा मु तैयार हो शंकु आकारा डोंगर तैयार हो लक्षा सर बेसिक लावा तो खूब लंब पर्यत वहन जाऊ शको ना है कि नहीं ओके सो खूब लंब पर्यत हा लवा निगा लंब पर्यत पसरला लक्षात खूप लांबपर्यंत पसरला परत लावा निघाला खूप लांबपर्यंत पसरला ओके परत लावा निघाला खूप लांबपर्यंत पसरला ओके काय तयार झालं रे डोंगर तयार झालं का पठार तयार झालं हो सर हे तर एक्झॅक्टली पठार तयार होत आहे लक्षात काय तयार होतोय प्लॅटू तयार होतोय प्लॅटू लक्षात ओके तुम्ही आम्ही सगळेजण कोणत्या तरी प्लॅटू वरती राहतो का रे पठारावरती राहतो का है कि नहीं ओके यस सर तुम्हें आम्मी सगे जन पठारा वरती रहो दख्खन का पठार दख्खन का पठार कशा पास तैयार है सर लावा पास तैयार है लावा पास तैयार है तो तू कसा तैयार है सर बेसिक लावाचा बनने लगता बेसॉल्ट अलग सर मे बी स्पेलिंग चुकल ओके यस सो दख्खन का पठार का है बेसिक लवा पास तैयार है सर इजीली लक्षा रहो आम ओके बगा तुम्हें अजु अमलारी धर्मी खड़का बदल एक गोष्ट शिकला है का शिकला है कि खूब कमी प्रवाही अलग सर सॉरी को अमलारी धर्मी अलग सर का जे है तो कमी घट्ट कमी घट्ट खूब प्रवाही लक्षात ओके आणि त्याच्यामुळे हा लावा बाहेर निघाला की खूप लांब 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 पर्यंत जातात ओके यांना मेल्ट व्हायला खूप टेम्परेचर लागत असतं बरं का पण आणि लक्षात ओके येस खडकांची घनता जी आहे ती आम्ल धर्मी खडकापेक्षा जास्त असते उदाहरणार्थ आहे बेसॉल्ट गॅब्रो हा लक्षात योगेशनी प्रश्न विचारलाय तो वाचू मग पुढे जाऊ सर जमिनीतील पाणी जिथे मिळते तिथे कोणते खडक भेटतात असं काही नाही भेटा ओके जमिनी मध्य पानी सापड़ने की जी प्रक्रिया खूब वेगरी कम्प्लिटली डिफरंट है खूब वेग प्रक्रिया है खड़क प्रकार संबंध है पेक्षा सुधा जास्त बाकी गोषी तिथे काम करते इतने लगूच पड़त नहीं फिर शॉर्ट मध्य तू विचार टाको कि जमीनी मधे पानी कुछ सापड़ ओके जिथे काय म्हणतात त्याला अच्छिद्र खडक लागतो पण त्याच्यावरती सच्छिद्र खडकाचा काय असतो थर असतो 
हा लक्षात तिथे तुम्हाला काय असेल जमिनीमध्ये पाणी लागेल ओके सच्चित्र खडकामध्ये पाणी लागत नाही कारण सच्चित्र खडकामधून त्या आतमध्ये निघून जातं तुम्हाला असं ड्रिल करत करत कुठपर्यंत ड्रिल करावं लागेल जोपर्यंत तुम्हाला अच्छिद्र खडक म्हणजे नॉन पोरस रॉक लागत नाही तोपर्यंत आता तू म्हणशील सर मग अग्निच खडक सच्छिद्र असतं का अच्छिद्र असतं ते डिपेंड करतं हा लक्षात ओके तू म्हणशील सर स्तरित खडक सच्छिद्र असतं का अच्छिद्र असतं ते डिपेंड करतं ओके मेटामॉर्फिक खडक म्हणजेच रुपांतरित खडक सच्छिद्र असतं का अच्छिद्र असतं डिपेंड करतं अगेन हा लक्षात ओके येस त्याच्यानंतर सर गॅब्रो पहिल्यांदा ऐकलं मग पाठ करून टाका सागर पटकन ओके गॅब्रो जो आहे तो पटकन पाठ करून टाका आलं लक्षात ओके येस सर ते मागचे ऍसिडिक रॉक रॉक होते त्यांना तुम्ही फेल्सिक असं नाव दिलं होतं मग आता हे जे अंबलारी धर्मी रॉक आहेत यांना काही नाव देताय का तुम्ही आलं लक्षात ओके येस याला नाव आहे मॅफिक आलं लक्षात ओके येस सर काय नाव आहे याला मॅफिक असं नाव आहे आलं लक्षात राहील लक्षामध्ये येस शिलारसापासून हे जे खडक बनलेले असतात ह्यांच्यामध्ये वायू आणि पाण्याच्या वाफेचं प्रमाण खूपच कमी असतात म्हणून हे ज्वालामुखी जे आहेत ते कसे असतात एकदम सायलेंट ज्वालामुखी असतात ह्यांच्यामधून लावा तर निघतो पण स्पोर्ट बीट काही होत नाही आलं लक्षामध्ये ओके येस मुकुंदचा काहीतरी प्रश्न आहे तो डिटेलमध्ये वाचू आपण ओके मुकुंद फक्त एक सेकंद दे हा मला ओके तो एवढ्या लांबची कमेंट मला दिसत नाही मी माझ्या मोबाईलमध्ये कमेंट लोड करतो आलं लक्षात ओके सर राजस्थानमध्ये संगम रवर महाराष्ट्रात काळा दगड इकडे खाली कर्नाटकात वगैरे कडप्पा टाईपचा दगड तर हा लागल्यापासून तयार होतो ब पण हे वेगळे पण कसं त्याच्यामुळे घटक द्रव्यामुळे की काय अजून ओके बर बेटा बघ मुकुंद तू जे तीन खडक सांगितलेले आहेत राजस्थान मधला जो संगम रवर आहे तो चुन्यापासून तयार झालेला रुपांतरित खडक आहे मी रुपांतरित खडक अजून शिकवलेले नाही ओके दुसरं महाराष्ट्रामधला जो काळा दगड आहे हा अग्निच खडक आहे जे मी राईट नाव शिकवतो आहे हा लक्षात ओके येस आणि तिसरा जो आहे तिसरं कोणतं आहे रे कर्नाटकामध्ये जो लागतो कडप्पा कडप्पा जो आहे तो स्तरित खडक असतो बेटा हा लक्षात ओके तुम्ही कडप्पाची जी फरशी आहे ती तोडून बघा तोडून बघितली की तुम्हाला लिटरली त्याचे लेअर्स लक्षात येतील हा लक्षात ओके येस सो या ज्या कडप्पाच्या ज्या फरशा वगैरे असतात ज्या स्तरित खडक असतात ओके सो तिन्ही खडक वेगवेगळे आहेत बेटा मध्ये त्यांचं रासायनिक रचना पण वेगळी असते त्यांचं स्ट्रक्चर पण वेगळं असतं त्यांची तयार होण्याची जी प्रोसेस आहे ती पण कम्प्लिटली वेगळी असते राहील लक्षामध्ये ओके येस सर समजले आम्हाला की हे जे आहेत माणिक म्हणतो आपल्या मुकुंदनी जो प्रश्न विचारला तो पण झाला हा लक्षात ओके हॅलो ऋषिकेश वेलकम टू द लेक्चर दुसरं बेसिक रॉक जे असतात बेसिक रॉकचा जो लावा जो असतो तो खूप प्रवाही असतो त्याच्यामुळे खूप लांब थरांपर्यंत जातात बेस्ट एक्झाम्पल आहे बेसिक रॉक पासून तयार झालेला पार्ट म्हणजे डेक्कनचा पठार ज्याला दख्खनचा पठार आपण म्हणतो आणि दुसरं आहे हवाई बेट ओके अमेरिकेच्या जवळ आहेत करा गुगल हवाई बेट कुठे आहेत ते शोधा गुगल मॅप्स मध्ये सापडेल ओके शोधायचं सापडतील ओके समजलं सर आम्हाला त्याच्यानंतर ओके श्रद्धा आगरकर सर मी व्हॉट्सअप मेसेज के ओके चले लेक्चर संपला बगतो बेटा ओके यस सर स्फटिक निर्मित नुसार अग्निजन्य खड़का से कई प्रकार है लक्षात ओके येस सो स्फटिक निर्मितीनुसार अग्निजन्य खडकाचे बघा आता चौथं क्लासिफिकेशन आहे बरं का गौरव सर फर्स्ट वालं क्लासिफिकेशन काय होतं कुठे तयार झालं सरफेसला सरफेसच्या जवळ किंवा खूप खोल लक्षात दुसरं क्लासिफिकेशन होतं त्याच्या शेप वरून डाईक त्याच्यानंतर सील त्याच्यानंतर शीट त्याच्यानंतर तो काय म्हणतात त्याला लॅपोलित बेसोलित बेथोलित वगैरे 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 हा लक्षात ओके येस सर तिसरं क्लासिफिकेशन होतं ऍसिडिक रॉक आणि बेसिक रॉक आता चौथं क्लासिफिकेशन आपण करतो आहेत ते म्हणजे काय स्फटिक म्हणजेच क्रिस्टल निर्मितीनुसार हा लक्षात ओके सर समजलं आम्हाला सो लावा जेव्हा पृथ्वीच्या पोटामध्ये थंड होतो ओके आणि भूपृष्ठावरती येऊन थंड होतो असं वेगवेगळ्या जागी थंड होतो तर त्याचे स्फटिक जे असतात त्यांचा आकार वेगवेगळा असतो हे तुम्हाला ऑलरेडी माहितीये की सरफेसवरचा लावा खूपच पटकन थंड होतो म्हणून त्याचे जे स्फटिक असतात एकदम बारीक असतात एकदम बारीक म्हणजे लिटरली कण असतात बारीक बारीक कण असतात हा लक्षात ओके आणि तेच जमिनीच्या आतमध्ये जर एवढं जेवढं जाल तर तिथले स्फटिक जे आहेत ते मात्र कसे असतात ते मात्र एकदम मोठे मोठे स्फटिक असतात ओके म्हणून जमिनीवरती येणारे जे लावा असतात त्या लावामध्ये म्हणजे हे काय म्हणतात त्याला जमिनीवरती येणारे जे शिलारस असतो त्याच्यापासून जर खडक तयार झाला तर त्याचे जे स्फटिक तयार होतात ते बारीक 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 छोटे 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 जे असतात तयार होतात 
ओके मसर तापमान लावारसा घनता लावारसा मध्य कि प्रमाण मध्य जल वायु च मिश्रण है या सग्या गोष्टी वरुण का लावा जे है प्रकार होता हे प्रकार को सो so, सग पेला प्रकार है पेगमैटिटिक तुम्हारा नुस्त नाव लक्षा रही तरी चले फार डिटेल मध्य जाए की गरज नहीं ओके यस सर सो पेला लावा प्रकार को पेगमैटिटिक पेगमैटिटिक मध्य खूब मोटे जाड़े भरने से कण अत सर कण मे तुम्हारा नेमक का हा दगड़ जर मी घेतला पेगमैटिटिक दगड़ जर घेतला ओके यस पेगमैटिटिक दगड़ घर तो दगड़ जर मी फोड़ला अलक्षा ओके तर तो फोड़न ते जे कण तैयार होते कसे मोटे मोटे जाड़े भरने सर उद्या करंट अफेयर च लेक्चर हो कार्य ऋषिकेश का विचार बेटा ओके okay? यस yes. कारण आज लेक्चर है तो आज लेक्चर होता ना ओके काल है ओके करंट अफेयर से जेवे लेक्चर सके आतापर्यत स्कीप नहीं के करंट अफेयर से एक लेक्चर ओके उद्याई अल लक्षा करंट अफेयर से लेक्चर होक्चर नर छोटी टेस्ट हो लक्षा ओके यस यस टेस्ट जारी आल तरी हो लेक्चर हो रहा है करंट अफेयर जे है मैं ऑलरेडी तुम्हारा सिक्वेन्स सवय लाइए मैं तुम्हारा करंट अफेयर की आल लक्षा ओके यस सर सो पेगमेटिटिक मध्य मोटे मोटे जाड़े भरने कण अल कधी कधी हे जे कण है का ही मीटर आकारा सुधा का बोलता है सर ओके क्रिस्टल तैयार होते तो एवडा मोटा आलो लक्षा खूब खोली वरती जर शिल थंड स्फटिक निर्मित सा भरपूर वे मिलते अशा प्रकार से जे है पेगमैटिटिक रॉक्स तैयार होता है हे तुम्हारा रेयर अर्थ एलिमेंट सापड़ा रेयर अर्थ एलिमेंट का रेयर अर्थ एलिमेंट मे अलद्रव्य जे खूब चुक रेयर ठिका सापड़ा अल लक्षा ओके यस सर महेश का ही लेट नहीं जा तुम्हें नर रेकॉर्डिंग बढ़ू शकता डोंट वरी अलक्षर दुसरा प्रकार जो है तो फेनेरिटिक पहला प्रकार का होता रे बगा मैं आता मगे नहीं जा रहा ज्यादा लक्षा अल पटकन कमेंट मे लिया पहला प्रकार का होता आता मैं दुसरा प्रकार शिकवते ओके दुसरा प्रकार है फेनेरिटिक फेनेरो मे दृश्यमान विजिबल हेच कण जाड़े भरने डोना सहज दिस अपने डोना जा मोटे मोटे जे कण है फेनेरिटिक अफेनेरिटिक जे तीसरा प्रकार है ओके पेगमेटिटिक टीटिक टी आई टी आई डबल अलक्षा ओके वेरी नाइस श्रद्धा ने करेक्ट लिखे पेगमेटिटिक अलक्षा ओके तीसरा प्रकार जो है तो अफेनेरिटिक हेच जे कण एकदम बारीक 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 आल लक्षा ओके सर सो आम क्रिस्टल साइज वरुण सुधा का खनिजे जे प्रकार है कड़ा ले ले सर ओके अजुन का प्रकार उदाहरणार्थ एमेकडलॉइड आल लक्षा ओके सो एमेकडलॉइड जे एमेकडलॉइड मध्य या खड़का मध्य बाष्प भरपूर हे तैयार सच्छिद्रता निर्माण अलक्षा यूजली बढ़ा ग अग्निज खड़क कसे अच्छिद्र ओके okay, काय तैयार बाष्प सच्छिद्रता निर्माण होते आता दोन मिनटा पूर्वी अपने एक विचार लो कुछ विचार लो तरे कि सर पानी कुछ लगते ओके एमेकडलॉइड जर अल तो तिथे पानी लगत नहीं का कारण पानी धरन शक नहीं वहन जो पानी खाली अलक्षा ओके यस सर समझ ला कि जे स्फटिक रचने वो खड़का रचने वो सुधा खड़क से कई प्रकार पड़ू शकत म पोर्फिरिटिक अजु भरपूर प्रकार ओके एनिटॉइड वगैरह अे प्यूमॉइड्स वगैरह अे बरेच से कण अत अलक्षा अग्निज खड़क से उदाहरण मन जर तुम्हारा कुछ लिहन टेवाइल तो तुम्हें ग्रेनाइट तर ग्रेनाइट ऐसी सोबत अजु सर ग्रेनाइट ऐसी सोबत अजु जे है गैब्रो बेसॉल्ट जे है लक्षा देव शकत ग्रेनाइट जो है ग्रेनाइट मराठी नाव है कणाश्म अलक्षा नावत लपले ग्रेन आईट अलक्षा ओके श्रीराम संगत एक सेकंड ना ओके तुम्हें का नहीं तो मनाल सर स्क्रीन नहीं दिस स्क्रीन नहीं चे मुझे मैं फिर नाव संगते ओके यस श्रीराम सर हे नेम्स लक्षा लगे जरा हार्ड वाटता है नहीं क्या हार्ड नहीं है मी तुम्हारा संगत लोक मेरा आधी संगा सर फंडामेंटल राइट्स पाठ कराया जड़े अलक्षा मी तुम्हारा संगत इत यूट्यूब वरती यूट्यूब वरती लेक्चर घेन ज्यादा लेक्चर बगित फंडामेंटल राइट मैं पाठ कर अलक्षा ओके का ही जड़ न सग अपने डोक कि जड़ है अलक्षा ओके हेच सगत बेस्ट एक्जाम्पल है लतूर की मजी एक स्टूडेंट ओके बाई सरल सेवा दयाल आली होती ओके नंतर तिला मी संगित कि तू सरल सेवा मटेरियल नहीं तू एमपीएससी मटेरियल है तिनी पैला अटेम्प्ट एमपीएससी प्रिलिम्स मेन्स का 
सिलेक्शन नाही झालं पण प्रिलिम्स आणि मेन्स काढले याचा अर्थ ती काय आहे भरपूर एमपीएससी मटेरियल होती अलग सगळं डोक्यात असतं आपल्या सो तुम्हाला जर असं वाटतं जड आहे दहाला लिहून काढा आलं लक्षात ओके सो ऑटोमॅटिकली लक्षात राहील चालेल चलो सर सो कळालं सर आम्हाला ग्रेनाईट बद्दल तुम्ही आम्हाला काहीतरी मस्त इन्फॉर्मेशन सांगत होता सो मन लावू नाही का ओके okay? काय पीपीटी वगैरे काय नाही फक्त मन लावू नाही का ओके ग्रेनाईट मध्येच दोन शब्द आहेत ग्रेन ग्रेन हा शब्द लपलेला आहे त्याच्यामध्ये ग्रेन म्हणजे काय रे कण कण कणा कणापासून तयार झालेला दगड म्हणजे ग्रेनाईट ओके म्हणून मराठी नाव सुद्धा खूप छान आहे त्याचं काय नाव आहे कणाश्म आलं लक्षात ओके येस सर दुसरा खडक जो तुम्हाला माहिती पाहिजे तो म्हणजे काय आहे बेसॉल्ट आलं लक्षात ओके बेसॉल्ट त्या नावातच लपलेला आहे तो कशाचा आहे बेसिक आहे सर बेसिक आहे म्हणजे काय आहे हा पठार तयार करणारा आहे ओके दुसरं जे आहे म्हणजे काय हा बेसॉल्ट जो आहे तो पोर्फिरिटिक रचनेचा असतो आलं लक्षात म्हणजे याच्यामध्ये खडकामध्ये जे आहेत ते फार स्फटिक वगैरे जे आहेत ते तयार होऊ शकत नाहीत तेव्हा मग त्याला ग्लासी बेसॉल्ट म्हणतात असे भरपूर सारे प्रकार असतात युजली बेसॉल्ट जो आहे तो समुद्राच्या काय म्हणतात त्याला तळव्याला सापडत असतो ओके आपला महाराष्ट्र किंवा हा प्रदेश जो आहे तो असा एकमेव असा प्रदेश आहे संपूर्ण पृथ्वीवरती की जिथे सरफेसला बेसॉल्ट सापडतो आलं लक्षात का बरं सरफेसला सापडतो कारण इथे लावामुळे तो बेसॉल्ट जो आहे तो वरती येऊन पडला आलं लक्षात अदरवाईज तो समुद्राच्या तळाला सापडणारा खडक आहे आलं लक्षात ओके येस सर समजलं आम्हाला अग्निज खडक काय असतात कसे असतात हे सगळं भाग जो आहे तो काय झालेला आहे लक्षात आलेला आहे ओके आता ह्याच्यानंतर तुम्हाला अजून दोन खडक शिकायचे असतात ओके कोणते दोन खडक शिकायचे ओके त्याच्यातला पहिला खडक आहे स्तरित खडक आलं लक्षात ओके थांब गौरवनी काय लिहिलं ते मला वाचू दे ग्रेनाईट बेसॉल्ट गॅब्रो पॅगमेटिटिक बेसॉल्ट वोलकॅनिक ब्रेकिया अँड टफ ओके तू लिस्ट बनवलेली आहे त्याची आलं लक्षात ओके येस सर भरपूर सारे तू नावं लिहिले त्याच्यामध्ये ओके येस आता सर अग्निज खडक जे आहे याचं एवढं डिटेलमध्ये अभ्यास आलाय आम्हाला असं वाटतं की युपीएससीची परीक्षा द्यावी आणि त्या परीक्षेमध्ये जिओलॉजी ऑप्शनल घेऊन टाकावा ओके तुम्हाला एवढ्या डिटेलमध्ये जायची गरज नाहीये ओके तुम्हाला फक्त जनरल जरी माहिती असलं मी जेव्हा आत्ता सांगितलं तेवढं जरी लक्षात राहिलं तरी चालतं ओके आता ह्याच्यानंतर तुम्हाला बघायचं आहे ते म्हणजे काय स्तरित खडक काय असतात स्तरित खडकामध्ये काही फार प्रकार वगैरे नाही आहेत पण स्तरित खडक शिकायची जी गोष्ट आहे ती खूप डिटेलमध्ये शिकावी लागते आलं लक्षात ओके स्तरित खडकाच्या नंतर अजून एक खडक आपल्याला शिकायचं तो मेटामॉर्फिक रॉक हे जे दोन्ही खडक आहेत हे आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये शिकणार आहोत ओके तुम्ही म्हणाल सर आजचं लेक्चर लिटरली चाळीस मिनिटामध्येच संपलं बरोबर आहे मलाही वाटलं नव्हतं एवढ्या फास्टमध्ये संपेल ओके मला वाटलं होतं की अग्निज खडक पूर्ण एक तास पुरतील पण चाळीस मिनिटामध्ये संपलं काय हरकत नाहीये पण हे स्तरित खडक आणि मेटामॉर्फिक रॉक जे आहेत यांना एकदम डिटेलमध्ये आपल्याला नेक्स्ट लेक्चरमध्ये शिकायचं आहे का बरं एवढ्या डिटेलमध्ये शिकायचं आहे कारण हे स्तरित खडक नंतर या स्तरित खडकांमध्ये तुम्हाला कोळसा सापडणार आहे लक्षात सो जेव्हा मी तुम्हाला नंतर मॅपिंग शिकवेन तेव्हा मी तुम्हाला सांगेन की कोळसा नेहमी स्तरित खडकातच सापडतो पेट्रोलियम म्हणजे पेट्रोल किंवा क्रूड ऑइल ज्याला म्हणतो आपण क्रूड ऑइल नेहमी स्तरित खडकातच सापडतो तो तिथे का सापडतो हे समजून घ्यायचं असेल तर तुम्हाला आधी स्तरित खडक समजून घेणं आवश्यक आहे आलं लक्षात ओके येस सो नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण हे दोन्ही पण खडक काय करणार आहोत शिकणार आहोत ओके गाईज चालेल आजचा लेक्चर जे आहे ते तुम्हाला समजला असेल समजलं नसेल तरी वारंवार ऐकायचा प्रयत्न करा वारंवार जर ऐकाल तर ऑटोमॅटिकली या गोष्टी ज्या आहेत त्या काय येतात लक्षात राहतात फुल स्पीड मध्ये जरी तुम्ही ऐकलं तरी ऑटोमॅटिकली त्या गोष्टी ज्या आहेत त्या काय राहतात लक्षात राहतात माझी एक पद्धत होती अभ्यास करत असताना ओके आमच्या वेळेस युट्यूब वगैरे नव्हतं पण व्हीएलसी नावाचं एक सॉफ्टवेअर असायचं ओके okay, मग मी जिथे पण कुणाकडे पण शिकायचो ना एखादी गोष्ट माझ्या इंजिनिअरिंगच्या वेळेस ओके okay, मग मी काय करायचो आमचे तेव्हाचे छोटे छोटे मोबाईल असायचे फार भारी नसायचे हे असले एवढे भारी मोबाईल तर नाहीच नाही अलग शत नोकियाचे टाईपचे मोबाईल असायचे ओके okay, मग त्या मोबाईलमध्ये मी व्हिडिओ शूट करायचो किंवा ऑडिओ शूट करायचो अलग शत ओके okay, ते लॅपटॉपमध्ये टाकायचे आणि लॅपटॉपमध्ये व्हीएलसीमध्ये एक फंक्शन होता लूप नावाचा अलग शत आणि त्या लूपवरती तो लावून टाकायचा जोपर्यंत ती गोष्ट प्ले पाठ होत नाही तोपर्यंत ते माझ्या रूम मध्ये तेच प्ले होत राहणार तेच प्ले होत राहणार वारंवार तेच प्ले होत राहणार अल लक्षात ओके येस मग अशा पद्धतीने तुम्ही सुद्धा या गोष्टी काय आहेत पाठ करू शकता अल लक्षात सो जड जात असत तर ह्याचा अर्थ तुम्हाला समजले समजलं नाही म्हणून जड गेले का पाठ झालं नाही म्हणून जड गेले हे शोधा ओके समजलं नाही म्हणून जड गेले तर स्वागत जरत तुमच्या कामी येईल ओके पाठ झालं नाही म्हणून जड गेलं असेल तर ह्याचा अर्थ मी काही कामाचा नाही बाबांनो जा दोन ग्लास पाणी प्यान परत येऊन पाठांतराला बसा 
लक्षात ओके पाठांतर केल्याशिवाय गत्यंतर नाही हे लक्षात ठेवा ओके येस ओके श्रीराम म्हणतोय ओके गाईज शेअर लाईक अँड सबस्क्राईब ऍज वेल ऍज बेल आयकॉन टर्न ऑन प्लीज ओके थँक्यू श्रीराम थँक्यू व्हेरी मच ओके गौरव वेन मॅग्मा इन इट्स अपवर्ड मुवमेंट कूल्स अँड टर्न इन टू सॉलिड फ्रॉम इट इज कॉल्ड एज इग्नियस रॉक बरोबर आहे गौरव ओके मॅग्मा कुठे पण थंड झाला अपवर्ड मुवमेंटच पाहिजे असं काही नाहीये ओके तो कुठे पण थंड झाला आणि रॉक तयार झाला तर इग्नियस रॉक असणार आलं लक्षात ओके येस चालेल सगळ्यांनी लक्षात ठेवा श्रीरामनी तुम्हाला सांगितलंय व्हिडिओला लाईक करायला सो व्हिडिओ लाईक करा आवर्जून ओके येस विकासनी काही प्रश्न विचारला होता का ओके विकास सर करंट अफेअर्सचं लेक्चर किती वाजता असतं सकाळी सकाळी आठ वाजता असतं विकास एव्हरी डे इन द मॉर्निंग आठ वाजता आलं लक्षात ओके तुम्ही आपल्या ह्याच्यावरती नाही आहात का व्हॉट्सअप वरती संपर्क नाही केलाय का व्हॉट्सअप वरती संपर्क केला असेल तर रोजच्या लेक्चरच्या लिंक्स तिथे येतात रोज आपल्या दिवसभरामध्ये सात लेक्चर्स असतात सात आलं लक्षात ओके येस सर किती टाइम असतो थंड वाय होण्याचा ओके जर जमिनीच्या आतमध्ये थंड होत असतील तर मे बी काही वीक्स किंवा मंथ्स पण लागतील त्याला थंड व्हायला आलं लक्षात आणि जमिनीच्या सरफेस वरती आलं तर लिटरली काही म्हणजे दोन तीन दिवसापासून तर अगदी दोन तीन तासामध्ये सुद्धा थंड होऊ शकतं आलं लक्षात हे डिपेंड करतं की त्याला थंड व्हायला किती वाव आहे ओके म्हणजे जर समुद्राच्या तळव्याशी असेल तर समुद्राच्या तळव्याशी तुम्हाला काय करायचं आहे समुद्राच्या तळव्याशी असताना तुम्हाला ते पाणी वगैरे संपर्कात येतं म्हणून खूप फास्ट थंड होतं ओके पण तेच जर तुम्ही जमिनीवरती जर आणलं तर जमिनीवरती आणल्यानंतर ते हवेच्या संपर्कात आल्यामुळे फास्ट थंड होतं आणि जमिनीच्या हातात राहिलं तर खूप स्लोली थंड होत राहतं आलं लक्षात ओके येस चालेल ग्रुप टेलिग्रामचा आपला ग्रुप आहे बेटा ऋषी आता ऋषिकेश जाधव आहे तो सांगतोय जॉईन करायला ओके अच्छा तो ऋषिकेश ज्याला कुणाला सांगतोय त्याला सांगतो की टेलिग्रामचा आपला ग्रुप आहे खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये त्याचं हे दिलेलं आहे ओके सो टेलिग्रामचा ग्रुप जे आहे ते तुम्ही जॉईन करू शकता ओके नुसतं एवढंच नाही तर टेलिग्रामचा ग्रुप म्हणूनच नाही तर तुम्ही काय करा तिथे चॅनल आहे तो चॅनल पण तुम्ही जॉईन करू शकता ओके दोन्ही पैकी कुठेही तुम्हाला माहिती मिळेल ओके येस चालेल चलो इवन हे वरचा जो नंबर दिलाय नाईन फोर टू डबल झिरो सिक्स डबल फोर सिक्स नाईन हा ऑफिशियल राज्य सेवा अकॅडमीचा नंबर आहे त्या नंबरवरती तुम्ही व्हॉट्सअप करू शकता ओके तो नंबर मी स्वतः हँडल करत असतो किंवा माझ्यासोबत बाकी जे असिस्टंट्स आहेत ते लोक हँडल करत असतात ओके त्याच्यामुळे तुम्ही सेफली त्याच्यावरती तुमचं नाव जिल्हा आणि परीक्षेचं नाव टाका तुम्हाला त्याच्यावरून सुद्धा मटेरियल लिंक्स वगैरे सगळं येईल ओके गाईज चालेल इथे थांबूया आपण ओके चलो ऑल दी बेस्ट गाईज छान पैकी मन लावून अभ्यास करा रिव्हिजन केल्याशिवाय झोपू नका फक्त एवढंच नाहीये तर परीक्षा खूप तोंडावरती आलेली आहे मी मुलांना असं पण सांगितलेलं आहे की सर असं होऊ शकतं का की सरकार अचानकच एखादी भरती वगैरे जर असेल ती अनाऊन्स करेल आणि भरती अनाऊन्स केल्यानंतर काय होईल त्या भरती अनाऊन्स केल्यानंतर आम्हाला एखादीच परीक्षा देऊन फक्त प्रिलिम सारखी एखादी परीक्षा देऊन डायरेक्ट नोकऱ्या मिळतील होऊ शकतं का हंड्रेड पर्सेंट होऊ शकतं सरकार सध्या खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये ऑफिसर आणि मॅनपॉवरच्या गरज मध्ये आहे अलक्षात सो तुम्ही अभ्यास करून तयार राहा एखादी परीक्षा घेऊन रिक्रुटमेंट वगैरे होऊ शकतात दुसरी फक्त महाराष्ट्राच्या परीक्षा बंद आहेत देशाच्या परीक्षा चालू आहेत ओके केंद्र सरकारची भरती चालू आहे रेल्वे भरतीची नोटीस आलेली तुम्ही बघितली असेल अल लक्षात सीआरपीएफ सीएपीएफ ची भरती आलेली तुम्ही बघितली असेल ओके सो तुम्हाला एवढंच सांगायचं आहे की बाकीच्या भरती चालू आहेत ओके सो मन लावून अभ्यास करा ओके ऑल दी बेस्ट गाईज छान पैकी मन लावून अभ्यास करा इथेच मी थांबतो आहे चलो बाय बाय जय हिंद गुड नाईट उद्या सकाळी आठ वाजता परत भेटूया